হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম মাহুল স্টাডি সার্কেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জানা আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে তোমাদের একদম নতুন আইটেম নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স তো সেন্টেন্সটা আবার কি দেখো সেন্টেন্সের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড মানেই অনেকজনের ভীতি ভয় এটা হয় না স্যার এটা খুব জটিল এতে মার্কস উঠে না স্যার তো আজকে আর কোনো ভয় ভীতি থাকবে না যদি তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের এই ভিডিওটা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো মনোযোগ সহকারে আর একটু নোট ডাউন করে নাও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ইউ আর ইন বস ইউ আর এ বস সো দেখো আমরা আজকে তোমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের আগে সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করি সেন্টেন্সটা আসলে দেখছো সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স হচ্ছে যেটার মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি সেটাই হচ্ছে সেন্টেন্স আর সেন্টেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় অর্থগত দিক থেকে আর গঠন প্রকৃতির দিক থেকে তো গঠন প্রকৃতির দিক থেকে আমরা সেন্টেন্সকে তিন ভাগে ভাগ করি সেটা হচ্ছে সিম্পল কম্পাউন্ড আর কমপ্লেক্স তো দেখছো আমি এখানে লিখছি সিম্পল কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড সিম্পল মানে সাধারণ সেন্টেন্স কমপ্লেক্স মানে জটিল বাক্য আর কম্পাউন্ড মানে কি যৌগিক তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে তোমরা বিস্তারিত হ্যাঁ দেখতে পারবা কমনে যে আলোচনা করার পরেই তোমরা দেখতে পারবা কি যে কাকে সিম্পল কমপ্লে কাকে সিম্পল কাকে কমপ্লেক্স আর কাকে কম্পাউন্ড বলে হয় এর কি কি কন্ডিশন আছে মানে কি কন্ডিশন থাকলেই কি হয় সিম্পল হয় তো প্রথমেই আমরা সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করি সিম্পল মানেই নামটা শুনতেই মনে হচ্ছে সিম্পল মানে সাধারণ একদম অর্ডিনারি সেন্টেন্স যার একটা একটা সাবজেক্ট একটা ভাব থাকবে তাকে তাকে কী করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্স তো সিম্পল কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড আলোচনার আগে আমাদের যেটা সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হয় সেটা হচ্ছে ফ্রেজিং অ্যান্ড ক্লজিং হ্যাঁ আমরা আজকে জাস্ট তোমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের সাথে পরিচয় করা দেব এরপরে নিয়ে আসবো কিভাবে ট্রান্সফর্ম করা যায় সিম্পল কমপ্লেক্স সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এটা করা যায় সেটা দেখব তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড শিখতে হলে তোমাদের অবশ্যই ক্লজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় ক্লজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হলেই তোমাদের ফ্রেজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় তার মানে ফ্রেজ ক্লজ আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা একে অন্যের সাথে কি ওতপোতভাবে জড়িত তো আমি যারা আমার ক্লজের ভিডিওটা দেখনি আমি ক্লজে ভিডিওটা নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে একটু দেখে নেবা তাহলেই তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের আলোচনাটা তোমাদের জন্য আরও কী হবে ফলপোষ হয়ে যাবে তো দেখো আমি বললাম কি সিম্পল সেন্টেন্সে শুধুই একটা সাবজেক্ট হয় আর একটা ভার্ভ হয় একটা সাবজেক্ট আর একটা ভার্ভ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সিম্পল সেন্টেন্স যে গঠনগত দিক থেকে সেন্টেন্সটা কি আছে পাঁচ প্রকার তার মধ্যে অ্যাসার্টিভ আছে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আবার দুই রকম আছে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ তো এই যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলো সবগুলাই কি হ্যাঁ সিম্পল তার মধ্যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডও থাকতে পারে দেখো এই এইটা কেউ বলতে পারে স্যার এটা তো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবং অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তো অ্যাসার্টিভ মানেই তো অ্যাফারমেটিভ তো অবশ্যই এই সেন্টেন্সটা কি সিম্পল সেন্টেন্স হোক সিম্পল সেন্টেন্সের শর্ত আমি বললাম কি যে একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা কি থাকবে ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে আর তারপরে দেখো এইটা সাবজেক্ট এটা ভার্ভ তারপরে সেন্টেন্স দেখো দি পয়েম রিটেন বাই নজরুল ইজ ভেরি নাইস হুম এখান থেকে যদি আমি এই যে এই এটা একটু বক্সের মধ্যে নিই দেখা যাবে ইজ ভার্ভের সাবজেক্ট হিসেবে এটা কাজ করেছে কেউ কেউ বলতে পারে স্যার সেন্টেন্সটা প্যাসিভ হ্যাঁ পয়েমের পয়েমের পরে ভার্ভের পাস্ট রিজেল ফর্ম আছে রাইট রোড রিটেন তারপরে বাই আছে নজরুল আছে কিন্তু প্যাসিভ হতে হলে তো এখানে কি লাগে বিভার্ভ লাগে এখানে কোনো বিভার্ভ নাই আর ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম শুধু ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ওইটা ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে কাজ করে না তোমরা জানো নন ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে কাজ করে তো সিম্পল সেন্টেন্স হতে হলে কোনো সেন্টেন্স হতে হলেই তার কি লাগে একটা সাবজেক্ট লাগে আর একটা ফাইনাইট ভার্ভ লাগে তো এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে কে ইজ তো রিটেনটা কি নন ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে সুতরাং এখানে রিটেনটা ভার্ভ হিসেবে কাজ করিনি মানে ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে কাজ করিনি দি পয়েম থেকে শুরু করে নজরুল পর্যন্ত এটা পুরোটা একটা সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইজ ভার্ভের সাবজেক্ট তো রিটেনটা কি এখানে পোস্ট মডিফায়ার হ্যাঁ পয়েমকে মডিফাই করেছে কবিতাটা লেখা দি পয়েম রিটেন বাই নজরুল নজরুলের দ্বারা লেখা কবিতাটা হ্যাঁ ইজ ভেরি নাইস খুব সুন্দর তাহলে এটা কি হলো সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করলো এটা ভার হয়েও ভার হচ্ছে না এখানে তাহলে এটা কি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তারপরে দেখো আই স হুমায়রা আমি হুমায়রাকে দেখলাম এখানে দেখো সটা কি 
ফাইনাইট ভার্ব হ্যাঁ আমি হুমায়রাকে দেখলাম প্লেইং ও তো ভার্ব কে বলতে পারে আই স হুমায়রা প্লেইং উইথ হার ফ্রেন্ডস আমি হুমায়রাকে তার বন্ধুদের সাথে খেলতে দেখলাম বান্ধবীদের সাথে খেলতে দেখলাম তো এই যে এখানে একটা নাম হ্যাঁ এটা নিশ্চয় অবজেক্ট আমি হুমায়রাকে দেখলাম কি করতে এই যে প্লেইং করতে তার মানে হুমায়রার কন্ডিশন প্রকাশ করছে প্লেইংটা তো হুমায়রার কি অবস্থায় দেখলা তো হুমায়রাকে খেলতে দেখলাম তার মানে নাউনের পরে বেশি নাউনকে কি করছে মডিফাই করছে এটা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কাজ করেছে সুতরাং এটা কি পার্টিসিপল হ্যাঁ নন ফাইনাইট ভার্ভ পার্টিসিপল তো নন ফাইনাইট ভার্ভ হ্যাঁ তো তাহলে কি হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা ভার্ভ বলতে ফাইনাইট ভার্ভ বলতে কি স সুতরাং টোটাল সেন্টেন্সটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স সেন্টেন্স নেক্সট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল বাক্য তো জটিল বাক্যের ব্যাপারে যেটা কথা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট দুইটা ক্লজ থাকতে হবে কি থাকতে হবে দুইটা ক্লজ হুম যার একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট আর একটা হচ্ছে কি সাবঅর্ডিনেট প্রিন্সিপাল একটা প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর আর একটা হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট 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 ক্লজ হতে পারে সরি প্রিন্সিপাল হতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে পারে মেইন ক্লজ হতে পারে তার মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল বাক্য মানে যে বাক্যকে ভাঙলে পারে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো এখানে দেখো কি যে ইফ ইউ স্টাডি ওয়েল যদি তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে কি হবে তুমি এ প্লাস পাবে তো এ প্লাস পাবে এটুকু যদি আমি বলি আর এটুকু না বলি থেমে যাই তাহলে পারে কিন্তু অর্থটা ক্লিয়ার হচ্ছে না তো তুমি যদি ভালো পড়াশোনা করো তাহলে কি হবে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি ডাক্তার হবে তুমি পাশ করবে না ফেল ফেল করবে না এ প্লাস পাবে সেটা ক্লিয়ার হচ্ছে না সেজন্যই এই ক্লসটাকে আমি কি বলবো এটাকে বলবো এসি ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লস বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর তুমি তোমাকে যদি এমনি বলে কি তুমি এ প্লাস পাবে হ্যাঁ এটা বলে আমি থেমে গেলাম নিশ্চয় এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কি যে তুমি এ প্লাস পাবে তো পাবে হ্যাঁ তাহলে এটাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে কি এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আই ক্লজ বলতে পারো আই সি আর এডি এস সি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মানে স্বাধীন অর্থের জন্য কারোর উপর নির্ভর করে খাওয়ার জন্য কারোর উপর নির্ভর করে না হ্যাঁ মানে খরচের জন্য কারোর উপর নির্ভর করে না এটাকে কি বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেই জন্য ওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলো বা প্রিন্সিপাল বলো প্রিন্সিপাল মানে প্রধান হুম মানে যে অর্থ যে যার ডিসিশনের জন্য কারোর উপর নির্ভর করে না সেটাই কি হ্যাঁ প্রিন্সিপাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা মেইন ঠিক একই রকমভাবে দেখো দো হি ওয়াজ ওয়েলদি যদিও সে সম্পদশালী ছিল দো হি ওয়াজ ওয়েলদি হি ওয়াজ গ্রেডি হ্যাঁ হি ওয়াজ গ্রেডি সে ছিল কি লোভি তো ওয়েলদি ছিল যদিও এই যে দো থাকার কারণে এটা কি হয়ে গেল সাবঅর্ডিনেট ক্লাস এটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন যদিও ছিল হ্যাঁ সে সম্পদশালী সে লোভি ছিল সে লোভি ছিল এটুকু বললেই কি অর্থ ক্লিয়ার কিন্তু যদিও সে সম্পদ ছালি ছিল এটুকু এই অর্থটা ক্লিয়ার না এটা কি হচ্ছে অর্থের জন্য ওই ক্লজের উপর নির্ভর করছে হ্যাঁ নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না তারপরেও আর একটা কথা হচ্ছে দো আছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন আছে সুতরাং দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তারপরে দেখো অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাজ হি ওয়াজ বিজি এটা কি হবে এস সি ক্লজ আজ হি কুড নট কাম হিয়ার সে এখানে আসতে পারেনি এটা আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হ্যাঁ সরি সরি এটা আছে আই আই ক্লজ তার মানে আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সে আসতে পারেনি এখানে সে এখানে আসতে পারেনি অর্থ ক্লিয়ার যেহেতু সে ব্যস্ত ছিল তো ব্যস্ত ছিল কি হয়েছে সে তোমার সাথে দেখা করতে পারেনি সেখানে আসতে পারেনি না তোমাকে সাহায্য করতে পারেনি না কি অর্থটা ক্লিয়ার না সুতরাং এটা কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অ্যাটলিস্ট একটা সাবঅর্ডিনেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকলেই ওইটা কি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে তার পরে সেন্টেন্সে যদি আমি দেখি কি যে আই নো আই নো দি গার্ল আমি মেয়েটাকে চিনি হ্যাঁ আমি মেয়েটাকে চিনি তো তারপরে দেখো হো গট এ প্লাস যে এ প্লাস পেয়েছিল হ্যাঁ তো যে এ প্লাস পেয়েছিল এ অর্থটা কি ক্লিয়ার না কিন্তু প্রথম থেকে এ অংশটা কি হ্যাঁ ক্লিয়ার কিন্তু এটা পিসি ক্লজ হ্যাঁ মানে প্রিন্সিপাল ক্লজ তো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা কী হয়েছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সব মিলেই কী হয়ে গেল হ্যাঁ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো আমরা দেখলাম সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবার দেখব কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখো 
কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যৌগিক তোমরা নিশ্চয়ই নিজ ক্লাসে পড়েছো যৌগিক ব্যাখ্যা তো যৌগিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ কি যে পদার্থকে ভাঙলে একাধিক ওই জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় মানে ওই রকম পদার্থ আরও পাওয়া যায় হ্যাঁ তাহলে কি কি হবে ওইটাকে যৌগিক পদার্থ বলে তো এখন আমরা কি করব যৌগিক বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে যেই সেন্টেন্সকে ভাঙলে পারে একাধিক স্বাধীন ক্লস পাওয়া যাবে হ্যাঁ তো এই যে এখান থেকে আই ওয়েন্ট দেয়ার হ্যাঁ আই ওয়েন্ট দেয়ার দেখো আই ওয়েন্ট দেয়ার আই ওয়েন্ট দেয়ার বাট শি ডিড নট মিট মি হ্যাঁ আমি সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে নেই তো গিয়েছিলাম কিন্তু সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো না এটাকে যদি আমি আলাদা আলাদা ভাবি তাহলে পরে দেখো আলাদা স্বতন্ত্র মিনিং প্রকাশ করছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম হ্যাঁ কিন্তু সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল না হ্যাঁ বার্ডটা কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন বার্ড অর অ্যান্ড এগুলো হ্যাঁ কন কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন তো আমি সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল না তো এটা কি হলো এটা আলাদা বাক্য তো দুটাই দেখো স্বাধীন অর্থ প্রকাশ করছে তাহলে কি দুটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ নো দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ না যখন দুইটা একই জাতীয় অর্থ প্রকাশ করবে একটা প্রিন্সিপাল হলে আর একটা সাবর্ডিনেট লাগবে সুতরাং তুমি দুইটা সেন্টেন্সকে দুইটা ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারবা না হ্যাঁ এটাকে কি বলতে হবে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ মানে একে অন্যের পরিপূরক সম সমজাতীয় এক একটা কফ কোঅপারেটিভ যাকে বলা হয় তো কোঅর্ডিনেট ক্লজ হ্যাঁ তো এটাকে কি বলা হবে সি সি আমি বলতে পারি হ্যাঁ কোঅর্ডিনেট হ্যাঁ ক্লজ তারপরে দেখো কি যে তারপরে দেখো কি যে রিড দ্য বুক বইটা পড়ো হ্যাঁ অর গো আউট কি করো বাইরে চলে যাও হ্যাঁ বইটা পড়ো অথবা বাইরে চলে যাও তো এই যে দুইটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখো কি যে বইটা পড়ো অথবা বাইরে চলে যাও বাইরে চলে যাও আমি বললাম বাইরে চলে যাও হ্যাঁ বইটা পড়ো হ্যাঁ দুইটাকে আলাদা করে লিখলে দুইটা স্বাধীন বাক্য হবে কিন্তু এটাকে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লাস না বলে তুমি কি বলবা সিসি ক্লাস তার মানে কোয়ার্ডিনেট ক্লাস তারপরে তারপরে দেখো কি যে শি ওয়াজ বিউটিফুল বাট ক্রুয়েল এই সেন্টেন্সটাতে আরেকটা জিনিস বলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটা ক্লস যেহেতু লাগবে দুইটা ক্লসের দুইটা ভার্বও লাগবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যদি সমজাতীয় সাবজেক্ট হয় মানে একই সাবজেক্ট হয় একই ভার্ব হয় হ্যাঁ প্যারালিলিজমের নীতি অনুসারে সমান্তরাল নীতি অনুসারে আমরা কি করতে পারি সেটাকে কমন হিসেবে রাখতে পারি এই সেন্টেন্সটাতে মূলত ছিল হচ্ছে শি ওয়াজ বিউটিফুল আবার শি ওয়াজ ক্রুয়েল তো শি ওয়াজ হ্যাঁ ক্রুয়েল হ্যাঁ এরকম দুইটা বাক্য ছিল তো দুইটা বাক্য দুইটা ক্লজ ছিল তো দুইটা ক্লজে দেখা যাচ্ছে একই সাবজেক্ট শি আবার ভার্ব কি একই তো প্যারালিলিজমের নীতি অনুসারে আমরা কি করলাম শি আর ওয়াজকে কমন হিসেবে রেখে দিলাম তাহলে হলো কি শি ওয়াজ বিউটিফুল বাট ক্রুয়েল এটা অ্যাজেক্টিভ আবার এটা অ্যাজেক্টিভ দুইটা অ্যাজেক্টিভে যুক্ত হলো আবার অ্যান্ড দ্বারাও সেন্টেন্স হতে পারে যেমন আই আই ওয়েন্ট দেয়ার এরকম হতে পারে কি যে আই ওয়েন্ট দেয়ার আমি সেখানে গিয়েছিলাম অ্যান্ড হ্যাঁ অ্যান্ড বি বট দি ল্যান্ড আমি জমিটা কিনেছিলাম আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং জমিটা কিনেছিলাম অবজেকশনের অনার কেউ বলতে পারো কি যে স্যার এই তো এখানে সাবজেক্ট নাই আবার দুইটা সাব তাহলে ক্লজ হলো কি করি নে এই যে আমি গিয়েছিলাম আর আমি কিনছিলাম ল্যান্ডটা সেই জন্য এখানে কী হচ্ছে আয়টা এখানে কমন হিসেবে থেকে যাচ্ছে তো দুইটা ক্লজ হলো না তাহলে এখান থেকে এটা একটা ক্লজ আর এটা একটা ক্লজ তাহলে এটাও কি সিসি ক্লজ হ্যাঁ তার মানে দুইটা কোয়ার্ডিনেট ক্লজ তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কি যে যেই সেন্টেন্সে দুইটা কোয়ার্ডিনেট ক্লজ থাকবে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন যারা যুক্ত থাকবে সেই সেন্টেন্সগুলো কি হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে এখন আমি সংখ শর্টে তোমরা তোমাদের আমি দেখাবো কি যে কোন কোন লিঙ্কারগুলো যুক্ত থাকলে পারে কমপ্লেক্স হয় আর কোনগুলা কোন লিঙ্কারগুলো যুক্ত থাকলে পারে কম্পাউন্ড হয় দেখো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যেই লিঙ্কারগুলা বা সাবর্ডিনেট কনজাংশনগুলো যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ হোয়ার্ড থাকতে পারে হোয়েন থাকতে পারে হ্যাঁ হোয়ার থাকতে পারে হো থাকতে পারে তারপরে হোম হুইস দ্যাট দ্যাট ডাবল হয়ে গেছে সিন্স অ্যাজ বিফোর আফটার হ্যাঁ তারপরে কি দো অল দো হ্যাঁ অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো ইফ আনলেস হ্যাঁ সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট এটসারটা আরও যুক্ত থাকতে পারে স্বভাব তো এইগুলা থাকলে পারে কি হতে পারে এইগুলা অবশ্যই কি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যুক্ত হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম যে তিনটা যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অর বাট 
एंट और बार्ट तीन टाइम मैं मन करो कि सेभेंटी पार्सेंट क्षेत्र एंड और हो टेन पार्सेंट क्षेत्र सेभेंटी पार्सेंट और टोन्टी पार्सेंटर क्षेत्र देखा जा बार्ट और बाकी टेन पार्सेंटर क्षेत्र और नायदार नर आयदार और नट ऑनलि बार्ट अल्सो एटसेट्रा हाँ यूल चुकते हैं तो ठीक है बंधुरा आज के तुम्हारा तुम्हारे साथ आलोचना कर लम क्यों कमप्लेक्स कम्पाउंड सेंटेंस चीना जाए ये भिडियोते एरपर क्लस तुम्हारे साथ आसब ट्रांसफरमेशन नहीं सीम्पल कमप्लेक्स कम्पाउंडर चेन्स नहीं तो निश्चय तुम्हारे भलो लेगे से भिडियो शुरू थे शेष पर्त थार्जन तुम्हारे आबो असंख्य धन्यवाद जाना और जरा साथ नतून आसो ता भिडियो तुम बंधु के देखार जो सूझ कर देर जो कि करते एडभांस तुम्हें सबसक्राइब कर नाओ और से ही साथ लाइक कमेंट शेयर दिए दाओ जाते तुम्हार नियर एंड डियर भिडियो कि करते देखते शिखते परे तो बंधुरा पर्ज रखी टाटा बै